哈喽，大家好，我是乐吃过日本的白做 JJ 浩英。大家好，我是 Fumi。Yeah. 今天终于第一次能够跟我的偶像社长一起同台演出了。Yeah. 有紧张吗？真的很紧张哎、欸。是吗？阿 Ben， 我跟你讲，期待很久。今天这个工作是你二零二四年最重要的工作，绝对不能失败。哎、欸，好，我很期待你的表现。没问题。<笑>今天的主题是什么呢？是久违的饭店开山计划吧？哦，是啊。社长，今天这个饭店、嗯。外观看起来非常有设计感，而且刚刚写的滴滴滴 hotel， 为什么叫滴滴滴呢？滴滴滴，好问题，就是滴滴滴代表着 design。Destination 目的地 Development 发展，对对对 ，Hotel 的特色就是里面有一廊，然后米其林餐厅，简约的设计，哇，太特别的话，是吧？那我们马上跟着社长一起走吧。一个 Scott， 走。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。现在到的地方是二楼 check in 的地方，嗯、这是邀请日本知名的设计师，他这么打扣一七三来进行设计，花了六个月的时间来设计。然后后面是咖啡厅，听说他们早餐就可以在那边使用，是的，可以坐在窗前面，还可以看外面的风景。很、哎、值得一提的是，这个咖啡厅房间可以喝酒，变成酒吧。我现在要喝神之水，那我们先去 check in 吧。这里面有四种房型，但是今天遗憾的是，我们没办法拍最高级的 suite room。可惜，但今天其他三种我们都可以参观。对，没错。再一个修改。好，出发。哇，像我这边的走廊都是使用间接照明，我觉得特别有气氛哎。看，感受美耶。那我来开箱看看哦，一起嘛修改。喂，哇，吼吼吼吼吼吼吼吼，果然还是很干净耶，很舒服。好漂亮哦，这个配色。滴滴 Hotel 他们想要强调的概念就是简约极简，所以房间内只看得到必要的东西。他们的基基本颜色只有三个，绿、白、灰吧。哦，嗯、很有讲究哎。哇，这、啊、场是,是不是躺起来很舒服啊？啊很舒服哎、欸，而且它用白色的方式看起来，房间感觉又更大了，的确很清爽的感觉，而且有三个枕头，不同的印度的枕头。哎、欸，社长睡着了吗？社长、欸，我现在我可以收工了吗？啊，那我们今天就到这边。如果喜欢我们的影片的话，不行啊，不行，社长，啊、我们才在第一间而已、欸。好、啊啊、，OK OK， 是不是？这个蓬松程度、活活程度应该是羽绒被吧？而且它的材质是纯棉的，感觉可以一睡就到天亮。哇，刚刚我们在房间里面看到很非常大量深绿色这个装潢呢，我们远远看看不出来它的材质是什么，但近看发现上面可以明显看到这些木纹，欸、真的很讲究哎、欸，太讲究了吧？好美哦。好，那我要把它打开喽。这边是它的卫浴空间。那我们在日本呢，常常会看到一体式的卫浴空间。在这边，它完全分开来三个部分，一个是马桶，一个是洗手台，然后还有这边是淋浴空间。这个大小根本就是豪华等级的耶，做的非常干净明亮。不必过，这边的沐浴产品很特别哦。之前没有看过这个牌子耶。这边的浴室被品用的是日本品牌，是很敏感之使用的 A I D，、哦、而且这个产品只有在 D D D 饭店买得到，所以听说非常受女生欢迎呢。有之前有听妮娜讲过，她也很想买，她问说如果买得到，她也帮她买一下。这种这个房间的大小真的很极简哎、欸嗯。这个 D D D Hotel 原本是很普通的商务旅馆，就是五六年前吧，现在 D D D Hotel 的创办人花了大笔钱全面整修，换成这么很时髦的空间。他们的生活就是那个店户旅客们他们对商务旅馆的刻板印象。哦哦，社长怎么这么了解啊？ D D Hotel 的创办人是我大学的好朋友，他给他跟，给他跟，阿亮哥，阿亮哥，明天马斯卡。
那我们现在来到这一间呢，是在日本饭店里面非常少见的三人房。那它非常巧妙，利用一个架高的床，还有一个上下铺，灵活的运用这个空间。看到这个上下铺，就让我想起以前在学生时期的时候，跟三五好友一起出游的时候，如果订到这种上下铺，就觉得真的非常青春的感觉，就特别有趣。如果大家跟好朋友一起来日本游玩的话，记得也可以来订看看这种上下铺的房型，来体验看看哦。在 D D D Hotel 里面，不止它的设计非常讲究，它提供的房间用品啊也是非常特别挑过的哦。我们现在来看，它的睡衣啊是棉麻的材质，晚上穿起来应该是非常的透气，非常舒服，看起来很有质感哎、欸。我觉得它有无印良品那种啊，对对对，有那个风格。然后啊，它另外还有提供下面这个是吹风机，沙龙等级的 No B by Tescom 这个品牌，大家应该也是耳熟能详。很漂亮哎、欸，很有质感。对啊，连吹风机都很讲究。当天因为客满，所以我们另外找了一天去补拍。不愧是最高级的客房，深绿色的台面，工业风的钨丝灯。除了一样的极简风格之外，因为空间更大，内装更高级，真的完美呈现了 D D D Hotel 的极简奢华。一走出电梯就闻到很独特的香气，哇，很特别的空间。有、欸、哦，这个后面有餐具，还有什么各种各样的器具用品，都应有尽有。就可以自己拿。是前景多啊，上腰带带一个。哈哈哈哈哈。他很贴心哎、欸，因为一般那种被子会放在一楼而已，但是。电梯一出来就可以拿到，嗯，这很方便哎、欸嗯，而且它这边很贴心的，还有提供熨斗，如果大家有出差怕衣服皱的话，就可以来借用使用哦。这这这 hotel 独一无二的魅力之一就是饭店里面有一栏，把停车场改成一栏的空间，就是叫做 p a r s o n 利用挑高的空间，定期的做不同的艺术作品。那后面可能交给我来说的什么？那目前在展览的主题呢，叫做 Not Quite， 是由四位不同的艺术家共同展览。那我刚刚稍微看了一下，觉得真的非常有趣哎，因为它的主题主要是在讲说，像桌子啊、椅子。这类我们平常非常稀松平常可以看到的一些家具啊、工艺品，如果我们能够把它的工具功能性去除之后，我们反而能够更纯粹的欣赏它的本质、它的材质跟外观等等。像这边有看到一些跟一般的认知的椅子不一样，它反而用了一些很奇特的素材，比如像编织等等。那我们看的时候就会特别对它印象深刻，就是说，哎，我们平常没有特别去观察这个东西它的材质是长什么样子，从此去思考说艺术啊跟设计之间非常复杂。交互关系，我觉得真的非常有趣。那这个空间呢，因为它原本是当做停车场做使用，所以它有两层楼的挑高，非常适合当做是展览的场地。哇，这是什么好特别的声音哦、喔！好神奇哦、喔！我刚说，爹爹的好多这家饭店的老板、创办人是我的大学好朋友吧。我还记得他从大学的时候到现在一直以来喜爱艺术，对艺术作品非常的讲究，所以他开这间饭店的时候，同时设立 p a s s 这间艺廊。在这个艺廊呢，也时常会展出一些来自各国的艺术家的作品。那很刚好的，我们刚刚就看到了，在之后呢，就会展出来自台湾的艺术家登曼坡他的作品。如果大家有来东京旅游的话呢，支持一下台湾的艺术家。
我们现在来到位于饭店一楼的法式餐厅，叫做努鲁，得过很多米其林的一颗星。上面就晚间有开，就是我以前来过两三次。我的印象就是那个法国餐厅对红酒、白酒非常讲究，这理所当然的事吧。但是他们呢，对日本清酒也非常的讲究，蛮厉害，真的甘拜下风。然后在这值得一提的是，他们的主厨非常的关心人与环境的关系，所以这边可以喝到利用边角料的果米诺斯热色汤，好特别哦！但它是蔬菜汤、嗯，对，蔬菜汤，而且这种蛮好吃。想喝喝看，难怪他们除了米其林一星之外，还有得到另外一个比较特别，叫 Green Star， 就是因为他们注重环保的关系，所以能够另外再得到一个绿色一星。而且啊，因为它的座位非常少，采取是完全预约制，所以大家如果啊来东京旅游的时候，有想要来一个浪漫特别的晚餐的话，记得一定要先预约哦。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。刚刚跟着社长一起开箱完 D D D Hotel 之后呢，社长也跟我们分享了很多私房的景点，都是非常有设计感的建筑。那现在趁着社长在刚刚的酒吧补充神之水，我们就赶快来踩点一下吧。第一个呢，我们要到的呢，它位于水道桥站，距离 D D Hotel 呢不用转车，二十分钟就会到。据说是一个颜色非常鲜艳的建筑，好像就在前面而已。哦，看到了哎、嗯，啊，这个建筑是干嘛的？这个建筑呢，它是法国语言学校 a d e n e France， 蛮酷的，粉红色外墙蛮可爱，超酷的。Bonjour tout le monde, je suis Fumi。Fumi 为什么会讲法文？会一点点，一点点而已。太厉害了吧！<笑>还好还好，这个法语学校为什么盖得这么像王美墙、嗯？感觉是不是很适合拍王美照、欸？哎，其实这个墙呢，它是以安第斯山脉的夕阳当做发想，并且是由这边毕业的校友吉坂龙正设计师所设计的。那我们现在可以看到，像王美墙一样这个外观呢，其实在现代建筑来说并不少见，但是在它完工的一九六零年代那个时候，这样的配色是非常的大胆的。那我们仔细观察的话，就会发现上面的这些像是几何图案的这些图形，其实它都是一些字母哦，而且这些。字母是这个学校的名字的各种排列组合而成的，这样子的设计呢，我觉得也算是一种法国式的浪漫吧。哎、欸，我画看出来了，它的名字就是这样斜斜上去的 ，A T H E E。S 吗？哎、欸，好像小时候玩的那个、哦，要从上下左右找单字的那种游戏。<笑>在前一阵子呢，东京有举办了一个叫做建筑季的活动，在当天呢，就会有许多非常有特色的建筑啊，开放给一般民众可以免费的建学。那个时候我就来这个哭大楼，那天真的排非常多人，因为大家都非常想要进去看一看。哭大楼呢，它其实是在一九三二年的时候完工，当初是作为贩卖建筑材料啊，以及呃一些装饰品的哭商店它的办公室做使用哦。在一九八九年的时候被选为东京选定历史建筑物，一九九八年的时候呢。被列入为国家有形文化财，它的特色呢，就是一楼这边面对大马路的曲面大门，以及水平排列的连续窗，内部跟外面都有非常多的一些小的装饰。虽然它已经完工非常久，但是维护的非常好，所以一直维持非常好的状态哦。那这栋哭大楼呢？它在二零二一年的时候重新整修，一楼现在是被当作是共享办公室在使用当中哦。所以它平常没有开放给一般民众参观。那如果大家对建筑有兴趣，或者是有来新桥这边旅游的话，非常推荐大家来这边走一走，然后欣赏这栋哭大楼哟。这一栋呢，其实大家应该看不出来它是什么吧？它其实是静冈放送的东京分社大楼哦。哦、oh, ，所以是电视台、哦，它是电视台。那为什么它会长这个形状？它其实呢是有一个非常有名的设计师，叫做丹下健三所设计的。那它其实是非常有名的代谢主义的建筑，就是把建筑分成一个一个不同的单元，像乐高一样。哦、oh, ，有点像零件的概念，哪边坏了就换哪个零件这样子。好酷哦！对，可是这样子不会地基不稳吗？因为
为它有那个悬空的一部分。应该大家都会蛮担心的，但是最大的问题是它的维护的价格啊，它的成本太高了，所以到目前为止就慢慢的越来越少见了。那我们现在又到了下午茶的时间了。我们现在来到这一间呢，也是社长介绍的非常有质感的咖啡厅哦。它就位于代官山车站的附近。车站出来之后，弯进这个巷子，一看到就觉得哇，真的是非常 c 哎、欸，真的超有质感的哎、欸。它的外面呢种了很多树，内外呢使用的也都是很多是木材这种元素而组成的，让有一种置身在森林里面的感觉。我们赶快。去补充一下拿铁吧，补充我们的神之水，没错 ，Go Go Go Go， 你看它都没有什么太大的招牌之类的，非常的干净，好有设计感哦。补充介绍一下，这家店的名字是 Monkey 咖啡 DKY， 内部的设计是螺旋状的，往下有一廊，往上则是座位空间。因为利用了螺旋状的设计，空间变得更宽敞舒适。除了可以享用咖啡下午茶之外，这里也有贩卖许多设计商品。开心的下午茶时间，太开心了吧？不行吗？我喜欢吃吐司，<笑>这个是蜂蜜吐司，上面还有一球冰淇淋，但它已经快融化了。那吐司呢，也是烤的酥酥的，太幸福了吧！超赞的这个空间，社长会推耶，会推，而且咖啡蛮好喝，蛮好喝，赞赞。喝完拿铁了，今天真的非常开心哎！今天真的是托社长的福，好可以看到那么多有设计感的建筑，真的感觉整个人都 sense 提升了不少，是不是？那现在赶快，我们准备要回去第一第二天要找社长，好，回去跟社长会合，嗯、没错，走吧。欧米哥，今天辛苦你了。不会，社长介绍这个饭店真的是有够赞的，除了它的设计啊非常讲究之外，我发现啊，它其实交通也非常的方便哦。它位于就是 JR 的马餐厅哦，对，马古罗州旁边而已。而且它这边到东丁车站啊，到银座也都非常的方便。所以大家如果来旅游的时候啊，带着行李也可以很快的在这边先放好行李之后，再出发到东京的各地去游玩。而且饭店旁边有一间连锁店，所以有很多很多旅客路的顺顺来，爆满哎！刚刚看到两台游览车的人，是啊，真的是太方便了。嗯，这间饭店推荐给大家。大家如果喜欢我们今天制作的影片的话，记得订阅、分享、按下小铃铛。如果喜欢我们制作旅游资讯的话，也可以小额赞助我们哦。那今天就到这边，拜拜。